ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂമറിക് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ആ ഹോള് മേ ആ ഹോള് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സിമ്പിളാണ് ഒരു പേന ഒരു പേന വിചാരിക്കുക ഒരു പേനയുടെ അടപ്പ് വിചാരിക്കുക ആ പേന പേന എടുത്ത് ആ അടപ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ അടപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു ഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പിന് നമുക്കൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിനെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബുഷ് കടത്തി വിടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബുഷ് അതായത് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബുഷ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ട്വൻ്റി ആയിരിക്കും ഇതും ട്വൻ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു ഫിറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബുഷ് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിൽ സിലിണ്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പോലും കാണത്തില്ല ആ ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് എപ്പോഴും കുറയത്തില്ല സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതില്ലാത്ത ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കയറി കയറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റും ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയണം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിലെ ഷാഫ്റ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഹോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഫുള്ള് ഒരു ടോളറൻസ് സോണാണ് ഈ ടോളറൻസ് സോണിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പർ ഡിവിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം ലോവർ ഡിവിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം അത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റിപ്പോരുത് അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷാഫ്റ്റിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറയാം ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അതാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അതായത് ഈ
ഗ്രേറ്റർ ദ ഷാഫ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഹോളിൽ എപ്പോഴും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് മിനിമം ഷാഫ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിൻ്റെയും ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഈ ടേംസ് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഷാഫ്റ്റിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റൻ ലൈൻ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഡേറ്റൻ ലൈൻ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റൻ ലൈൻ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹോളിലെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റിൻ്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റൽ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പോണൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് അതായത് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള അതായത് ഇവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആക്കിയിടാം ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ലോവർ ഡിവിയേഷൻ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പർ നിന്നും ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് മിനിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിലും ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിലും സെയിം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും മിനിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതുമായിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതും ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതുമായിരിക്കും അതാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിൽ ഇത് വലുതും ഇത് ചെറുതുമായിരിക്കും അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലുതായിരിക്കും അതിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസിക് സൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റാണ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട്
point zero one two lower deviation and one three minus point zero two one. Any other maximum limit in one three in Upadil in the point zero one two correct. Point zero one two correct. Irivati unbade point. One by the so, we have to shaft and hole basic deviation. Upper deviation, lower deviation, maximum limit, minimum limit. This is the maximum limit, upper deviation, basic size, and the tolerance. We have to do upper deviation. Maximum limit is the whole size. That is the shaft and standard size. We have to add the shaft and standard and the maximum limit in the This interference with the example of the basic item or a common symbol making whole system. The whole system, basic system, shaft system. This whole system, shaft system, the video. In the video, this 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 Link in the description box. If you attend this class, you will be able to see this video. If you like this video, please like this video. Namaskaram.